Vamos falar sobre comunismo? Vamos falar, chama lá sua tia, seu tio, seu pai, sua mãe, avisa os parentes. Tio Rei vai falar sobre comunismo, porque aí Lula tirou a dúvida. Então é verdade. Hã? Dino era mesmo, Dino é mesmo comunista. Dino foi para o Supremo para iniciar a comunização do Brasil. Hum? Ontem, o Lula participou da 4 Conferência Nacional da Juventude, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Você que eventualmente está chegando agora ao programa, tal, né? estamos aí seis, sete meses na TV, sete meses, você pode não saber, mas o tio Rei foi professor. Né? Foi professor de segundo grau, foi professor de cursinho. Olha bem, quando você está falando com a juventude, você pode assim se deixar contaminar pela energia e pelo calor da juventude. Sim. Que é tudo que um professor não pode fazer, ou pode fazer até um determinado limite. Né? Um professor tem que lidar com essa energia da juventude, mas tem de saber que ele não é um aluno. Assim como um pai tem que saber que não é da turma do filho. Hum? Assim como o chefe tem que saber que não adianta, ele não vai ser um subordinado. <risos> Ai, vamos sair junto, todo mundo amigo. É, mas é chefe. Dependendo do que você fale, sei lá se ele esquece depois. Né? As relações são o que são. Eternas? Não, elas mudam. Hoje eu tenho pessoas da minha convivência que não são mais minhas alunas. Na quarta-feira mesmo encontrei uma delas num evento, a Vera Magalhães. Vera Magalhães foi minha aluna. Hoje ela é minha colega de trabalho, mas ela foi minha aluna. Restou alguma coisa? Restou carinho, afeto tal, mas evidentemente a relação de professor desapareceu e a relação é outra. Então, é preciso sempre você saber o seu papel, o papel do outro. E tomar muito cuidado nesses tempos que a gente vive com a ironia. Eu mesmo sou muito mais irônico, como os meninos sabem, as crianças do estúdio sabem, como sabem. Eu sou muito mais irônico na vida pessoal, eu faço, aqui eu até faço bastante brincadeira. Mas na vida pessoal eu faço mais. Uhum, uhum. Eu faço mais ironia. Eu abuso mais da ambiguidade das palavras, do, do jogo de palavras. Porque eu estou entre amigos. Hoje é preciso tomar um cuidado extremo. Especialmente em tempo de redes sociais. A pessoa vai lá, corta um pedaço do que você disse, aí começa a circular aquilo e aquilo é mentira, é fake news. O Lula, obviamente, resolveu fazer uma ironia com os bolsonaristas, um, tirando um sarro dos bolsonaristas, em razão da aprovação do Dino, porque qual foi a peça de resistência do bolsonarismo contra o Dino? Ele é comunista. Ele é comunista. Dá para atacar o notório saber jurídico dele? Não. Dá para atacar a reputação ilibada? Não. Então vamos falar que ele é comunista. Hum? E aí não podemos ter, porque o Brasil está sob ameaça comunista. Querido, você tem, querida, querido, você tem que acompanhar o programa inteiro hoje, porque você vai ver o que disse o Bank of America sobre o Brasil. Hum? Aprovação da reforma tributária. Aprovação da proposta da Haddad de empresas que vinham sonegando impostos e que a proposta avançou na Câmara. Por mais que os bolsonaristas reclamem, fiquem bravos, o fato é que as coisas estão no caminho certo. Ah, então o Reinaldo, o mundo está uma maravilha, o Brasil está... Não, tem muita coisa ainda para fazer. Comunismo? Obviamente não. O que, que aconteceu na sua vida? De que maneira os comunistas atrapalharam a sua vida? Que comunistas? Onde estão os comunistas? Oh, meu Deus, vamos pedir proteção a Santa Nicole dos aflitos. 
do anticomunismo. Cadê o comunismo? Mas aí o Lula vai e faz esse gracejo aí. Solta aí o gracejo, vai. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje, pela primeira vez na história deste país. Nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Fábio Dino. E não tinha embaixo, assim, alerta de ironia, alerta de piada. Obviamente é uma ironia. Hum? Aliás, a imprensa deveria ter chamado a atenção para isso com mais clareza. Até porque sabe que o Dino não é comunista. Até porque sabe que o Lula não mandou o Dino para lá porque ele fosse comunista. Agora, pega isso, isola, joga na mão da Nicole, do, do, dos outros bolsonaristas todos. Como eles passaram... Os dois meses dizendo, Dino não porque é comunista, Dino não porque é comunista, Dino não porque é comunista. Aí vem o tio rei, <risos> o tio rei aqui ficou um tempão dizendo, não é comunista. Não é comunista, mentira. Isso é besteira. Não existe mais comunismo, cabeçudo. Aprende isso. Tem um troço lá na Coreia do Norte que nem comunista é, é uma autocracia ditatorial, familiar. Não existe aristocracia comunista. E lá inventaram um troço lá que chama comunista. Eu não estou dizendo que o comunismo é melhor do que aquilo, mas aquilo não é comunismo. Tem uma coisa que lembra de longe, em Cuba, a grande... Olha o perigo que Cuba representa. Pensou, Larissa, quando Cuba, in... Cuba tomar o mundo inteiro, Larissa? Hum. Hein? Podia, algumas praias ali, né? É. Não sei igual. Verdade. Imaginou, Vale Bene, uhum. quando o exército cubano invadiu o mundo? Ferrou. Invadiu os Estados Unidos, hein? Uhum. Onde está o comunismo, o cabeçudo? Ô, Nicole! O que, que é comunismo, Nicole? Quantos livros você leu, Nicole? Sobre marxismo, Nicole? Nicole, escrevam a redação, Nicole, sobre o capital. Escrevam uma redação, Nicole, sobre a ideologia alemã. Escrevam uma redação, Nicole, sobre 18 Brumário. O que é que você sabe de comunismo, Nicole? Você não sabe nada. Nem sabe que não existe mais. Em lugar nenhum. Comunismo? Como é que a América elogiando o Brasil? Comunismo com os 470 bilhões para o plano safra do Lula para, para a agricultura? Comunismo com os 10 bilhões que o governo de São Paulo recebeu é, do, do, do Lula aqui? O, 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 o próprio governador Tarcísio agradecendo? Comunismo com as obras do PAC, com a reforma tributária, agora aprovada, já quase, falta só a segunda votação, com o arcabouço fiscal. Deixa de ser otário, cara. Acreditar nesses babacas. Estão querendo o seu voto, estão querendo o seu susto, estão querendo o seu medo. Medo do quê? Medo de nada, medo do bicho papão. Você está sendo manipulado por um bando de gente que não tem o que dizer. Que não tem proposta nenhuma. A não ser te assustar com esse negócio de comunismo. Quando foi que o comunismo entrou na sua casa? Criou algum problema para você? Alguma dificuldade? Não existe comunismo mais. Chega dessa burrice. Você pode ser contra o PT o quanto você quiser. Eu não gosto disso no PT, não gosto dessa proposta, não gosto dessa proposta, ok. Mas não vem com essa história. 
Essa turma tinha uma proposta de reforma tributária, por que, que não fez? De arcabouço fiscal, por que, que não fez? Agora, de, de, de recuperação de receita, por que não faz a proposta? Bando de Zé Mané. Aí, explorando a ignorância dos outros. É coisa de bicho papão mesmo. Da educação antiga que se fazia, olha, bicho papão sai de cima do telhado, deixa o bebê dormir sossegado, ou nana nenê, que a cuca vem pegar. Esse que é senão a cuca vem pegar. E você está sozinha aí. Papai foi na roça, mamãe no cafezal e acabou. Nana, nenê. Ou você nana, porque seus pais não estão mais aqui, ou a cuca vem. Olha que pavor. É o comunismo, é a cuca. Tá com medo da cuca? Hã? Agora, eu vou puxar a orelha do presidente. Ô, Reinaldo Devedo, tenha mais respeito. Vai puxar minha orelha, o quê? Vou puxar. Só não devia fazer esse tipo de brincadeira. Nestes tempos. Hum? Porque tudo que os idiotas precisam, presidente, é uma fala sua ou de alguém do governo para justificar a pregação deles. Pasti e postil do zap. Nessa altura, as tios do zap estão, viu, é comunista mesmo, não falei? E daí? Que falou, ele não é comunista. E primeiro, você tem que saber, mas o que é o comunismo? Eu acho tão bonitinho alguns deles falam assim, porque fulano é marxista, meu Deus, não sabe nada, mas não sabe nada. Sabe nada. Agora o presidente não precisa ajudar esses tontos. Não que isso também vá muito além dessa bolha, entendeu? Mas o presidente é uma bolha que está murchando. Né? E que não precisa da sua ironia para ficar mais inflada. Então, vamos parar com esse negócio. Hum? Parar com esse negócio Coisa chata E você Que não está ainda convencido Que eu estou falando Que isso tudo é besteira Faz o seguinte Quando alguém falar que ah, fulano é comunista Pergunta para ele o que é o comunismo E pergunta para ele como o comunismo do Lula Está afetando a nossa vida se fosse comunista, estaria afetando para o bem, porque o desemprego caiu, a renda média do salário aumentou, a inflação em queda, juro em queda. Agora, claro que falta muita coisa. Evidente que falta muita coisa. Agora as coisas estão acontecendo. Eu escrevi hoje é um texto no UOL, é, vale bem, que eu pergunto assim, é, o copo está meio cheio ou meio vazio no caso do Brasil? Eu disse, o copo está cheio de realidade, está cheio da vida real. Entende? As coisas estão caminhando, estão caminhando, há as dificuldades, sem dúvida nenhuma, mais caminho. E ainda ontem, Valeu Bene, nós falamos sobre aqueles que têm a bola de cristal completamente embaçada uhum. e que anteviram o caos. Uma hora me dá na veneta, eu pego aqui o artigo que o sujeito anteviu até o risco de impeachment. Ali pelo terceiro mês de governo. Não é? num ato de vigarice intelectual espetacular. Eu não te vi. Eu não te vi que as coisas caminhariam bem. Obviamente, eu estava certo. 
E não há comunismo no Brasil. A despeito das dificuldades, a economia cresce acima das expectativas, o desemprego mostrou tendência declinante, o país conseguiu aprovar um arcabouço fiscal e caminha para concluir uma reforma tributária. Isso eu escrevi nesta madrugada. Se não der agora, será no começo do ano que vem, vai ser agora. Nunca se esqueçam, os apocalípticos antecipavam o apocalipse, claro. É, desde a PEC da transição, ainda no fim do ano passado, Lula nem havia assumido. As propostas de Fernando Haddad para a recuperação de receitas, diminuindo o estoque de sem vergonhice tributárias, sem vergonhice tributárias e mamatas para nababos, é, avançam, ainda que no percurso, senhores parlamentares, atendendo a lobbies, como da desoneração, acabem por reduzir a arrecadação potencial de determinadas medidas. Quando as coisas estão funcionando, é preciso não ter medo de dizer. O jornalismo é verdadeiramente isento, inclusive quando reconhece que coisas boas podem acontecer. Senão não é isenção, é só renitice, chatice e ideologia. Né? E fique tranquilo, querido. Nenhum bicho papão comunista vai te pegar. Viu? De jeito nenhum. Isso aí.